প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো বাড়িতে রুটিন করে পড়াশোনা করবে সময়ের মূল্য দিবে যে সময়ের মূল্য দিবে সেই উপরে উঠে যাবে তো আসো আজকে গুরুদয়াল সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে অনার্স প্রথম বর্ষে ছাত্র ছাত্রীদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত প্রথমে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি গাজী মোহাম্মদ আশ্রফল আলম গুরুদয়াল সরকারি কলেজে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি তো আজকে আমরা জেনে নেই যে আজকের টপিকটা কি আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে ছত্রা তো ছত্রাক সম্পর্কে তোমরা একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ভালোভাবে পড়ে এসেছ কাজী ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য তোমাদের জানা আছে কিন্তু তারপরে চলো আমরা একটু ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবার দেখে নেই প্রথমে হচ্ছে ছত্রা অসবুজ এবং ক্লোরোফিল নেই ক্লোরোফিল না থাকার কারণে সে অসবুজ তার মানে সে কিন্তু বর্ণহীন নয় বর্ণহীন মানে হচ্ছে যার কোনো বর্ণ থাকবে না এরকম নয় কিন্তু ছত্রাকের কিন্তু অনেক বর্ণ রয়েছে শুধুমাত্র সে সবুজ নয় তবে হ্যাঁ কিছু কিছু ছত্রাককে কিন্তু সবুজ হিসেবে দেখা যায় হ্যাঁ এটা আমরা পরে জানব কিন্তু সেই ছত্রাকে কিন্তু সবুজ সেই ছত্রাকে কিন্তু ক্লোরোফিল থাকে না যাই হোক ছত্রাকে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্লোরোফিল বিহীন আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে মৃতজীবী পরজীবী বা মৃতজীবী এই মৃতজীবী তুমি হয়তো নতুন শব্দ মৃতজীবী এবং পরজীবী তোমরা আগেই পড়ে এসেছ শুনেছ জেনেছ মৃতজীবীটা আমি একটু বলে দিচ্ছি যখন দুইটি জীব পরস্পর সহ অবস্থান করবে এবং দুটি জীবী একজন আরেকজনের কাছ থেকে কিভাবে সহযোগিতা পাবে একজন আরেকজনের উপকার করবে তখন সেই সহ অবস্থানকে বলা হয় মৃতজীবিতা আর তখন সেই জীবটাকে বলা হয় মৃতজীবী জীব এই মৃতজীবিতাকে বলা হয় সিম্বায়োসিস আসো তিন নাম্বারটা জেনে নেই সুকেন্দ্রিক সুকেন্দ্রিক মানে কি কেন্দ্রিক শব্দটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস সুগঠিত নিউক্লিয়াস যার থাকবে তাকে বলা হবে সুকেন্দ্রিক আর যদি সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকতো তাহলে তাকে আমরা বলতাম প্রাক কেন্দ্রিক তাহলে সুকেন্দ্রিককে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় কি বলবো ইউক্যারিওটিক আচ্ছা তারপর দেখো পাশে লেখা আছে সঞ্চিত খাদ্য কি গ্লাইকোজেন তার মানে সঞ্চিত খাদ্য আমরা গ্লাইকোজেন জিনিসটা কি আমরা একটু জেনে নেই এটা হচ্ছে এক ধরনের পলিসাকার অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট তো তোমরা পলিসাকার তিন ধরনের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে তিন ধরনের পলিসাকার কথা শুনেছ একটা হচ্ছে কি তোমার স্টার্চ আরেকটা হচ্ছে সেলোরোস আর একটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন আচ্ছা তো স্টার্চ সাধারণত সবুজ উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে আর সেলোস তোমরা জানো উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে কোষ প্রাচীর নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আর গ্লাইকোজেন প্রাণী এবং ছত্রাকে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কি থাকে সঞ্চিত থাকে আচ্ছা এরপরটা দেখো ভাস্কুলার টিস্যু নেই মানে হচ্ছে এদের কোন পরিবহন টিস্যু নেই নিশ্চয় মনে আছে পরিবহন টিস্যু কোনগুলো হ্যাঁ জাইলেম এবং ফ্লোয়েম জর্ণাঙ্গ এক কুশি আচ্ছা স্ত্রী জর্ণাঙ্গে থাকা অবস্থায় জায়গুর বহুকুশি ভ্রণে পরিণত হয় না এটা একটু জিনিসটা বুঝে নেই যে জায়গুরটা যদি স্ত্রী জর্ণাঙ্গে অবস্থান করে তাহলে সে কিন্তু বহুকুশি ভ্রণে পরিণত হবে না যেমন ধরো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদেরকে যদি আমাদের জায়গোরটা যদি বহুকুশি ভ্রণে পরিণত হয় পরিণত হইতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মায়ের পেটে অবস্থান করতে হবে কিন্তু শৈবাল এবং ছত্রাকের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন সেটা কি তারা স্ত্রী জর্ণাঙ্গে থাকা অবস্থায় কিন্তু তারা বহুকুশি ভ্রণে পরিণত হয় না তাদেরকে অবশ্যই স্ত্রী জর্ণাঙ্গ থেকে বের হয়ে আসতে হবে তাহলেই তাদের জায়গোর কি করবে বহুকুশি ভ্রণে পরিণত হবে এরপর আসো লাস্ট কি কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত বিষয়টা কি অর্থাৎ আমরা জানি কোষ প্রাচীর সেলোজ নির্মিত সেলোজ হচ্ছে পলিসাকারাইট আমরা একটু দেখে নেই সাধারণত সেলোজের গঠনটা একটু দেখে নেই দেখো সেলোজ এক ধরনের পলিসাকারাইট আর এই 
এটা দেখতেছে এটা একটা গ্লুকোজ এই একটা গ্লুকোজ এই একটা গ্লুকোজ অসংখ্য গ্লুকোজ যখন একসাথে যুক্ত হয় তখন অসংখ্য গ্লুকোজের সমষ্টি হয় পলিস্যাকারাইড আর এখানে তোমরা দেখো হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে এখন কাইটিনে কি হয় খেয়াল করে দেখো ঠিক যে জায়গাগুলো সেলুলোজের যে জায়গাগুলোতে হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল ঠিক সেই জায়গাগুলোতে হ্যাঁ নাইট্রোজেন অ্যাসিটাইল গ্রুপ রয়ে গেছে এটা এন অ্যাসিটাইল গ্রুপ বলা হয় তার মানে এটা অনেকটা অনেকটা যৌগিক কার্বোহাইড্রেটের মতো বাট এই ধরনের কথা এখন বলা হয় না বলা হয় কি কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস তাহলে আমরা কাইটিন নির্মিত জিনিসটা বুঝলাম এই কাইটিন নির্মিত কোষপ্রাচীর থাকবে কোথায় ছত্রাকের তো আসো আমরা একটু ফান যাই অর্থাৎ ছত্রাককে বিজ্ঞানের ভাষায় কি বলে হয় ফান যায় অনেকে বলে ফাঙ্গাই অনেকে ফাঙ্গিও বলে যাই হোক ফাঞ্জায় বা ছত্রাক এটাই প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী থেলোভাইটার অন্তর্গত তোমরা ব্যান্থাম ও হুকারের নাম শুনেছ নিশ্চয় ব্যান্থাম ও হুকারের শ্রেণীবিন্যাসকে প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাস বলা হয় আর সেই শ্রেণীবিন্যাসে সাধারণত এই ছত্রাককে থেলোফাইটাতে রাখা হয়েছে থেলোফাইটা মানে যাদের দেহ সমাঙ্গ দেহ অর্থাৎ যাদের দেহ মূল কাণ্ড পাতায় বিভক্ত করা যায় না তাদেরকে বলা হয় থেলোফাইট তাহলে ছত্রাককে আগে কি করা হতো বা প্রচলিত শ্রেণী অনুযায়ী কোথায় রাখা হতো থেলোফাইটে রাখা হতো কিন্তু বর্তমানে ফাইভ কিংডম শ্রেণীবিন্যাস প্রচলিত হয়েছে এই ফাইভ কিংডম শ্রেণীবিন্যাসে ফানজাইকে আলাদা কিংডমে রাখা হয়েছে আর এই আলাদা কিংডমে যে রেখেছেন ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর লিন মার্গুলিস তোমরা নিশ্চয়ই একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ওনার নাম শুনেছ তো উনি ফাইভ কিংডমে এই কথাটা বলেছেন তো ওনার সম্বন্ধে একটা তথ্য দিয়ে নেই সেটা হচ্ছে উনি আমেরিকার সর্বোচ্চ জাতীয় পদক প্রাপ্ত বিজ্ঞানী তো এখন উনি এই ফানজাইকে আলাদা কিংডমে নিয়ে এসেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই ফাইভ কিংডমে কি কি আছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্ল্যান্টস অর্থাৎ প্ল্যান্টই তোমরা পড়েছ এখানে দেখো ফানজাই অ্যানিম্যালস প্রটিস্টা এবং মনেরা তো এই যে চারটা উপরে এরা হচ্ছে সুকেন্দ্রিক আমি একটু আগে বলেছি যাদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে তাদেরকে বলবো আমরা সুকেন্দ্রিক ইউকেরিওটিক আর যাদের কি সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই তাদেরকে বলবো আমরা প্রোকেরিওটিক এই দুইটিকে বলা হয় অধিরাজ্য সুপার কিংডম আর এই সুপার কিংডম এর হ্যাঁ প্রোকেরিওটিকে একটা হচ্ছে একটা কিংডম হচ্ছে মনেরা অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়ার মতো যারা আছে আর সুকেন্দ্রিক ইউকেরিওটে সাধারণত এই চারটি তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ফানজায় ফানজায় একটি আলাদা কিংডমে রাখা হয়েছে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এই ছত্রাককে আলাদা কিংডমে অন্তর্ভুক্ত করার কি কি কারণ আসো আমরা কারণ গুলা দেখি প্রথমে হচ্ছে মাইটোসিসের সময় আমরা কি জানি আমরা জানি যে নিউক্লিয়ার এনভেলপটা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যায় আমরা প্রো মেটাফেজ এবং মেটাফেজ পড়েছি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে তোমরা পড়েছ সেখানে কি পড়েছ সেখানে পড়েছ যে যখনই এরকম মাকুতন্ত অর্থাৎ স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব হতে থাকে কুশের ভিতর তখন এই নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন অর্থাৎ এটাকে নিউক্লিয়ার এনভেলপ বলা হয় এবং নিউক্লিয়াস এগুলো কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু ছত্রাকের যখন কোষ বিভাজন ঘটে তখন কিন্তু এই রকম নিউক্লিয়ার এনভেলপ বিলুপ্ত হয় না এটা একটা কারণ দ্বিতীয়ত মাইটোটিক স্পিন্ডল নিউক্লিয়াসের ভিতর আমরা এখানে মাইটোটিক স্পিন্ডল বলতে কি বুঝবো এই দেখো অর্থাৎ এই যে মাকুতন্তুগুলো এই মাকুতন্তুগুলো এটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তোমার নিউক্লিয়ার এনভেলপটা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে মাকুতন্তুগুলো বাইরে চলে আসছে এবং এটা পুরা কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে স্পিন্ডল যন্ত্রগুলো সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু ছত্রাকের ক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু এদের ছত্রাকে তোমার কি হয় না নিউক্লিয়ার এনভেলপটা বিলুপ্ত হয় না সুতরাং এই স্পিন্ডল যন্ত্রগুলো এই স্পিন্ডলগুলো মাইটোটিক স্পিন্ডলগুলো কোথায় হবে নিউক্লিয়াসের ভিতরে হবে স্বাভাবিক বিষয় আচ্ছা ক্রোমোজোমে অল্প হিস্টন প্রোটিন থাকে তোমরা ক্রোমোজোমের গঠনের মধ্যে রাসায়নিক গঠনের মধ্যে পরে আসছো সেখানে কি লেখা আছে যে তোমার পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হিস্টন প্রোটিন 
আর পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ডিএনএ কিন্তু এই ছত্রাকের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ভিন্নতা আছে এই হিস্টোন প্রোটিনটা পরিমাণ কম ডিএনএ পরিমাণটা একটু বেশি এবং শেষ হচ্ছে কি কোন সেন্ট্রিয়ল থাকবে না কোন সেন্ট্রিয়ল থাকে না তো এতক্ষণ আমরা ছত্রাককে কেন পৃথক কিংডমে অন্তর্ভুক্ত করা হলো সেগুলো জানলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এখন আসো আমরা দেখি যে এই যে বিজ্ঞানী মার্গুলিস উনি এই কিংডম ফানজাইকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছে মোট পাঁচটি ফাইলাম ফাইলাম মানে পর্ব পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছে আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে জাইগো মাইকোটা এটা কি এসকো মাইকোটা এটা বেসিডিও মাইকোটা ডিউটেরো মাইকোটা এবং মাইকো ফাইকো ফাইটা আমি আবার বলে দিচ্ছি জাইগো মাইকোটা এসকো মাইকোটা বেসিডিও মাইকোটা ডিউটেরো মাইকোটা এবং মাইকো ফাইকো ফাইটা তো এই পাঁচটি ফাইলাম আমরা নাম জেনে নিলাম পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটা পর্ব বিস্তারিত ভাবে জানব তো প্রথমে আমরা ছত্রাকের গঠনটা একটু জেনে নেই ছত্রাক কিভাবে কি দিয়ে ঘটিত অলরেডি আমরা কিছু তথ্য জেনে ফেলেছি আচ্ছা ছত্রাক কিন্তু এক খুশি হতে পারে বহু খুশিও হতে পারে তোমরা এখানে দেখো এটি একটা এক খুশি ছত্রাক সাকার মাইসিস এর ছবি দেওয়া আছে এখানে যেটা তোমরা ইস্ট হিসেবে জানো আর এখানে দেখো পেনিসিলিয়ামের ছবি দেওয়া আছে অনেকগুলো কোষ দেখা যাচ্ছে অনেক কোষ দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম ছত্রাক এক খুশি হতে পারে বা বহু খুশিও হতে পারে আচ্ছা এখন ছত্রাকের এই সূত্রাকার দেহকে বলা হয় হাইফা হাইফা সাধারণত কি প্রস্তপ্রাচীর যুক্ত হতে পারে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রস্তপ্রাচীর যুক্ত অর্থাৎ এই যে প্রস্তপ্রাচীর দেখা যাচ্ছে এই দেখো প্রত্যেকটা হাইফাতে প্রস্তপ্রাচীর দেখা যাচ্ছে আবার প্রস্তপ্রাচীর ছাড়াও হতে পারে সেগুলা কি সিনোসাইড বলা হবে সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব তাহলে প্রস্তপ্রাচীর যুক্ত কথাটা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন হাইফাকে কিন্তু বহু বচনে হাইফি বলা হয় হাইফি আচ্ছা আর অনেকগুলো হাইফি একত্রে কি গঠন করে মাইসিলিয়াম গঠন করে হাইফাতে হাইফাতে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে তা আশা করি তোমরা মাইসিলিয়াম কথার বুঝতে পেরেছ হাইফা কথার বুঝতে পেরেছ এবং হাইফি কথা আবার বলে দিচ্ছি সূত্রাকার দেহ কেবল হাইফা বহুচনে বলা হয় হাইফি আর অনেকগুলো হাইফিকে একসাথে বলা হয় মাইসিলিয়াম তো আসো আমরা একটা ভিডিও দেখি This time, this time lapse shows a mat, a mat of mold hiding over the bread, over the bread. In a few, in a few days, specialized hyphae sprout black ball shaped spore cases and a new generation of mold is really air, air. তো আশা করি ভিডিওটা তোমরা দেখেছ বুঝতে পেরেছ তো আসো এখন আমরা আর একটু তথ্য জেনে নেই ওই যে প্রস্ত প্রাচীরের কথা বলেছিলাম খেয়াল করো প্রস্ত প্রাচীর যদি থাকে তাহলে তাকে বলবো আমরা সেপটেড হাইফা প্রস্ত প্রাচীর যুক্ত হাইফা আর যদি প্রস্ত প্রাচীর না থাকে তাহলে এই দুইটা ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটাতে কোনো প্রস্ত প্রাচীর নাই তাহলে যদি না থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো সিনোসাইটিক হাইফা তাহলে সিনোসাইট শব্দের সাথে তোমরা একটু পরিচয় হয় না সিনোসাইট হচ্ছে একাধিক নিউক্লিয়াস যুক্ত প্রস্ত প্রাচীর বিহীন হাইফা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একাধিক নিউক্লিয়াস এবং কোন প্রস্ত প্রাচীর নাই আর যদি প্রস্ত প্রাচীর থাকে তাহলে তাকে বলবো আমরা সেপটেড হাইফা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আসো আরেকটা তথ্য জেনে নেই সেটা হচ্ছে কি হোস্টোরিয়াম ছত্রাকের যেসব হাইফা কোন পোষক থেকে খাদ্য পোষক থেকে খাদ্য শোষণ করে এই রকম পোষক থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে আমরা বলবো হোস্টোরিয়াম ঠিক আছে কথা আবার আসো আরেকটা তথ্য জেনে নেই সেটা কি রাইজোমর্ফ অনেক সময় এই ছত্রাকের মাইসিলিয়াম গুলো শক্ত রশির মতো এখানে দেখো শিকড় মতো বা শক্ত রশির মতো দেখা যাচ্ছে 
এই যে শক্ত রশির মতো অঙ্গ গঠন করেছে তখন তাকে আমরা মাইসিলিয়াম বলবো না কি বলবো রাইজোমর বুঝতে পেরেছ আসো এখন আমরা মাইকো রাইজাল ছাত্রাক নিয়ে একটু জেনে নেই তিনটা ছবি ভালো করে খেয়াল করো প্রথম ছবিতে দেখো গাছের শিকড় হয়েছে মূল এখন দেখো মূলের চারপাশে ছত্রাক ভরে আছে ছত্রাকের মাইসিলিয়াম অনেক মাইসিলিয়াম এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেক মাইসিলিয়াম ছত্রাকের মাইসিলিয়াম গুলো এই মূল বা মূল রুমকে বেষ্টন করে আছে তাহলে যে ছত্রাক উদ্ভিদের মূল বা মূল রুমের চারদিকে কি জালের মতো বেষ্টন করে থাকবে তাকে আমরা বলবো মাইক্রোরাইজাল ছত্রা আচ্ছা উদ্ভিদ মূল এবং ছত্রাকের মধ্যে এই রূপ যে বন্ধন এই যে ছত্রাক হ্যাঁ উদ্ভিদ মূলের সাথে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে একসাথে সংযুক্ত থাকলো বেষ্টন করে থাকলো এইটাকে আমরা বলবো এই বন্ধনকে আমরা বলবো মাইক্রোরাইজা এগুলো কিন্তু তোমার কুইজ প্রশ্ন হিসাবে আসে প্রথম সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রশ্নে সাধারণত আমি দেখেছি এই প্রশ্নগুলা খুব আসে ভালো করে দেখে নেবে তো এখন আমরা ছত্রাকের জনন জানব তো আসো ছত্রাকের জনন প্রথমে আমরা যে শব্দটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে হলো কার্পিক কথা হচ্ছে হলো কার্পিক কি যখন ছত্রাকে সম্পূর্ণ দেহটাই সম্পূর্ণ দেহকোষ্টাই জনন কাজে অংশগ্রহণ করে তো এটা সাধারণত অল্প সংখ্যকের ক্ষেত্রে হয় কারণ তোমরা জানো যে ছত্রাক এক কুশি ছত্রাকের পরিমাণটা কম বহুকুশি ছত্রাকের পরিমাণটা অনেক বেশি যার কারণে স্বল্প সংখ্যক ছত্রাকে সাধারণত হলো কার্পিক অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহ পুষ্টাই জনন কাজে অংশগ্রহণ করে আচ্ছা আর ইউকার্পক ইউকার্পিকটা কি যেসব ছত্রাকের দেহের অংশ বিশেষ হতে সামান্য অংশ বিশেষ হতে জনন যন্ত্রের সৃষ্টি হবে তাকে আমরা বলবো ইউকার্পিক তাহলে আমরা দুইটার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এখন আমরা জেনে নেই ছত্রাকের জননটা ছত্রাকের জনন দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অজন জনন অজন জনন গুলো কিভাবে হয় খন্ডায়ন দিভাজন বাড়িং স্পোর উৎপাদন তা আসো খন্ডায়নটা কিভাবে হয় হ্যাঁ সেটা আমরা একটু বিস্তারিত জেনে নেই তার আগে হ্যাঁ আমরা একটা ছবি দেখি এই ছবিতে আমরা একটা ছত্রাকের ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছত্রাক কি হয়েছে খণ্ডিত হয়ে গেছে দেখো দুইটি খণ্ডে পরিণত হয়েছে এটাকে আমরা বলবো খণ্ডায়ন খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হয়ে যায় তুমি বলতে পারো স্যার খণ্ডায়ন কেন হয় বিভিন্ন কারণে খণ্ডায়ন হতে পারে মনে করো একটি গাছের ডালে বা মূলে কি হলো তোমার ছত্রাকের মাইসিলিয়াম গুলো হলো বা হাইফা গুলো থাকলো এখন কোন কারণে সেই গাছটিকে উপরে ফেলা হয়েছে অথবা সেই ডালটি ভেঙে গেছে অথবা মাটিতে অথবা পাউরুটিতে ছত্রাকটা আছে সেই পাউরুটি গুলো টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে তাহলে কি হলো ছত্রাকের দেহ গুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এটাকে আমরা বলবো খণ্ডায়ন আচ্ছা এখন আমরা দেখব হচ্ছে বিভাজন Organism reproduces by dividing dividing into two worlds is called binary fiction. In in binary fiction, the pair the parent organ is re is replaced to daughter daughter organism because because it literally divides two to two. A a good example say, of the same single cell all cell organism like parame paramecium. In this case in this case. So the process of reproduction begins with the division of, of its nucleus in, into nuclei. This is followed by division of its body, body into two. Each part, part receives a, a nucleus. Okay, so the division, we can see the division. We can see the division. Now, we can see the body. Okay, let's see. Let's see. Let's see. বাডিং টা কিভাবে হচ্ছে প্রথমে একটি একুশি ছত্রাক তার উপর ছত্রাকের একটি ছোট্ট মুকুল সৃষ্টি হলো যখন মুকুল সৃষ্টি হলো তখন সাথে সাথে এর নিউক্লিয়াসটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল এখন এই যে নিউক্লিয়াসটা দুই ভাগে ভাগ হলো ওই ভাগ হওয়া নিউক্লিয়াসটা কোথায় চলে আসলো এই কুড়িতে বা বার্ডে চলে আসলো এরপর আস্তে আস্তে এখান থেকে সরে গেল তাহলে এটাকে বলা হয় বাড়ি আমরা বাস্তব ছবি দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি স্যাকারোমাইসিস এর ছবি 
এখান থেকে কিন্তু ছত্রাকগুলো আলাদা হয়ে গেছে যার কারণে এখানে কিন্তু দাগ রেখে গেছে এগুলো বার্ড স্কার বলে সেলস দ্যাট স্প্লিট অফ দ্য প্রসেস প্রসেস অফ বডিং রিজাল্টিং ইন আ মাদ আ মাদার এন্ড অল অফ স্প্রিং অর্গানিজম ইজ স্মলার ওলার দ্যান দ্য পেট ইটস আ গুড एग्जांपल অফ দিস বিজ বেকারস ইট these organisms multiply every every few hours if sufficient nutrients are made available to them the small section coming out the east east cell is called a bud the bud gradually grows and gets detached from the cell cell form form a new east, east cell if, if this process continues a large number of east cells are produced আমার প্রাণের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমি চেষ্টা করেছি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিষয়টি তোমাদের কাছে তুলে ধরার আশা করি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন তোমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বইটা ভালো করে পড়া তারপর সহায়ক হিসেবে আমার এই ভিডিওটা বারবার দেখবে যদি তোমরা উক্ত বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়ো এবং আমার এই ভিডিওটা দেখো তাহলে আমি মনে করি আর কোনো সমস্যা থাকা কথা নয় তো আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ